يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم انا ام منذر واليوم رح نعمل مع بعض كعك العيد ان شاء الله كل ايامكم اعياد وهذا يعني بكون عجينته هو اقرب للقراص يعني فيكم تعملوا قراص او تعملوا كعك مثل ما انا عامله انا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيها وانا عم اشتغل يلا سوا نشوف المقادير وطريقه التحضير جبت هون بالبداية حطيت معلقة كبيرة بس ممسوحة يعني مو كتير معرمة من الخميرة وضفت عليها معلقة كبيرة من السكر وهي مي دافية ربع الكوب هذا يعني حطيته كمان فوقها وبتركها هلا على جنب يعني شي خمس دقايق لحتى تتفاعل حضرت هون نص كيلو بس انا عاملة من الطحين يعني بيطلعوا بهذا الكوب المعياري اربع اكواب ضفت عليهم معلقتين كبار من السمسم بالنسبة للبهارات اللي بدي اضيفها فيكم طبعا انتم تغيروا على كيفكم او تحطوا اللي بدكم اياه بس انا هون حطيت رنفل هذا اللي بيكون هيك بس طحنته يعني هذا الناعم منه بس رجيتكم اياه اللي ما بيعرف القرنفل وكمان هذا المحلف كمان هذا مطحون ناعم حطيت منه كمان شوي صغيرة يعني بحط ربع المعلقة تقريبا حطيت معلقة ونص من المعالق الصغيرة يانسون وفيكم تستخدموا الشمرة بدال اليانسون ومعلقة صغيرة كمان بكم باودر فيكم ما تحطوا البكم باودر يعني بس تكتفوا بالخميرة كمان بيصير بخلطهم هلا هيك مع بعض هدول هن النواشف اللي بضيفهم وطبعا كمان ما بننسى رشة الملح كمان بدنا نحطها وبالنسبة لإضافات السكر هلا بدي أحكي لكم شوي أنا على السكر اللي حطيته هلا حطيت هون شوي من الملح بالنسبة للسكر أنا هذا الكعك عملته الحلا كتير خفيف أول شي بدي لكم هون حطيت ثلاث معالق كمان من النشا هاي المعلقة الثالثة السكر عملته كتير خفيف يعني فيكم تحطوا لنص كوب سكر بس أنا هون حطيت بس معلقتين كبار من السكر وبالإضافة للمعلقة اللي حطيتها بالبداية اللي هي مع الخميرة يعني هذا هو الحلا اللي أنا مستخدمته أنا ما حطيت حلا كتير أنتوا إذا بدكم تحطوا أكتر من هيك فيكم تستخدموا لنص كوب سكر كمان بيصير حطيت كمان هون 250 جرام من السمنة يعني طلعوا عندي كوب هون هاي السمنة فيكم تستخدموا النباتي او الحيواني او فيكم تستخدموا الزبدة كمان بيصير وحطيتها كانت بحرات المطبخ يعني بضل بقلبها مع الطحين لحتى تتغلغل كل السمنة بالطحين يعني بفركها هلا بتشوفوا بايدي لحتى لا هو صارت كأنها عجينة يعني هاي صارت اقرب لعجينة الغريبة بعد ما عجنتها شايفين كيف تلاقوا طرية هالشكل هذا هاي, الع... هاي النوع من العجينة نحنا ما بنحط فيها كتير سواء يعني ما بنيها تكون كتير طرية مثل العجائن الثانية مثلا مثل عجينة ال... الفطاير او شي لا بتكون هيك شوي مرملة يعني بتضل شوي هيك لحتى تفت بالتم وبتدوب لازم تكون هيك العجينة حطيت هلا الخميرة اللي خمرتها بالبداية وبصير بلم العجينة لم يعني ما بعجنها بقوة بعجنها هيك بس انه يتداخل هالمي شوي اللي نحنا حطينا مع العجينة بضل عم هيك لما لحتى لأي وقت مثلا بدي حاول اعمل على شكل كعكة بتصير هلا اذا انتو جوز مثلا المي عندكم كان مثلا ما لقيت صارت هيك القوام نفسه فيكم ما تضيفوا مي تضيفوا شوي سمن يعني اذا الطحين كان شوي ناشف عندكم تضيفوا سمن شوي انا تركتها ترتاح ربع ساعة بس مو اكتر مع انه فيها خميرة بس تركتها بس ربع ساعة ترتاح لانه انا ما بديها كتير تنفوش بالفرن حطيت هون كيس نايلو دهنته بشوية من الزيت وكمان حطيت فوق وكمان كيس نايلو تاني وكمان فردتهم هيك بايدي وبعدين صرت افردها بالشوبك ما تعملوها كتير رقيقة وتقطعوها هلا بأي كاسة عندكم أو زبدية أو شي بنقطعها لدوائر فيكم تعملوا قرص قراص يعني يعني هاي العجينة نفسها بتشبه عجينة القراص بس أنا عملتها على شكل كعك يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد عم بتتابعوني إذا عندكم أي استفسار على هذا الفيديو أو الفيديوهات القديمة اللي عندي بالقناة كمان اكتبوا لي أنا بجاوب على كل التعليقات بعد ما قطعتهم هيك بالكاسة كمان بعمل بالنص دوائر صغيرة كمان هيك لحتى تساوي على شكل كعكة مثل ما قلت لكم فيكم بس تنقشوها يعني بعد ما تعملوها هيك تنقشوها وتخلوها بس عبارة عن قرص لأنه هي وقت ما بتكون تشوفوها بعد ما بتطلع من الفرن هي كتير بتشبه عجينة القراص يعني بس أنا عملتها على شكل كعكة 
وهي مثل عجينة الغريبة بس نحنا الغريبة نهائيا ما فيها سوائل بس هي ضفنا لها شوي من السوائل مع الخميرة هلأ بقيم هدول الصغار اللي بيكونوا بالنص لحتى تصير على شكل كعكة وإذا بتكون تنقشوا إذا عندكم من آش بتنقشوا أو مثلا بالسكين أو شيء أنا هاي الشوكة الصغيرة اللي هلأ مستخدمتها أه بعمل فيها هيك مثل ثقوب صغيرة على على الكعك يعني لحتى تاخد شكل وفيكم تخلوها كمان هيك على وضعها كمان بيصير هيك بس بحاول إني أعمل بالشوكة بس هيك رسمة خفيفة مشان تاخد أه شكل معين يعني صدقوني هذا الكعك كتير بسيط وسهل بس بتكون تعرفوا وقت تكون تعاملوا معه يعني انه هو ما بيكون يعني شوي رح تلاقوا العجينة بتفت شوي وهذا اللي بيميزها بس طالعتوها من الفرن هذا اللي بيميزها انه بتلاقوها بتدوب بتتم دوبان هلأ بدي حطهم بالصاج انا الصاج ابدا ما نداهنته شي هي فيها نسبة سمنة عالية يعني نحن حطينا للنص كيلو 250 جرام من السمنة فهذا يعني يعتبر منيح أه لهيك ما بتحتاج اذا عندكم ما يعني ما بتوثقوا بانه يعني صينيه الفرن اللي عندكم ممكن تلزق او شيء حطوا ممكن ورق زبده او تدهنوا مسحه بسيطه بس بالزيت كمان بيصير هلا بعد ما بعمل الكل طبعا العجين اللي انا لميته هذا كله برجع بشكله بعمله من اول وجديد انا كنت اخذه نص الكميه اول شيء عملتها هلا بدي ادخلهم على الفرن على درجه حراره 170 بخليهم آه آه بالبدايه من تحت واخر شيء من فوق يعني بياخذوا تقريبا شيء 10 دقائق او ربع ساعه حسب فرنكم انا اخذوا معي تقريبا شيء ربع ساعه فيكم تعملون كعكات مثل ما انا عامله كمان بيصير يعني مو شرط تعملوهم بالكاسة اخذوا معي ربع ساعة بالفرن أه بتركهم هلا لحتى يبردوا تماما لو بدنا نشيلهم رح يتكسروا معنا بخليهم لحتى يبردوا تماما وبعدين بقيمهم من الصينية صدقوني كعك كتير كتير طيب والحلا يعني انتوا بتفكروا انه انا حطيت كمية قليلة من السكر بس هو هذا الحلا كافي لهذا النوع من الكعك لانه بيعطي طعم كتير كتير طيب آه هذا هو شكله شايفين منظره من تحت ومن فوق كيف طبعا الريحة هلأ بتاخد ريحة المطبخ صارت كلها وريحة البيت كتير كتير طيبة وهذا الكعك بيذكرنا بأيام الأعياد يعني فبس بتشموا ريحة الكعك الدغري بتلاقوا انه الواحد بيجي لباله اللمة والأعياد والأهل ان شاء الله كل أيام كن أعياد وكل عام وانتم بألف خير رح ارجيكم اياها كيف بتدوب شايفين كيف وقت بتفت وقت بضغط عليها شوي صغيره بتلاقوها بتفت فت هذا لانه نحن ما ضفنا كثير مي ولانه كمان فيها نسبه الدسم عاليه بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري